हेलो एवरीवन मिस पूनम दिस साइट आई एम हेयर टू कंटिन्यू चैप्टर सिक्स ऑफ क्लास नाइन्थ दिस इज टिश्यूज एंड इन टूडेज क्लास आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज इफ यू टॉक अबाउट द टिश्यूज टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड अ सिमिलर फंक्शन हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन बेसिकली एनिमल टिश्यूज आर ऑफ फोर टाइप्स epithelial connective tissue muscular tissue and nervous tissue and further they are classified based on their functions so we will be discussing about each and every type of tissue in detail so animal tissues these are classified into four main types based on their function they perform and these four types are epithelial connective muscular and nervous tissue so let's start with the epithelial tissue एपिथीलियल टिश्यू मेनली कवरिंग का काम करते हैं चाहे वो एक्सटर्नल सरफेस हो या फिर इन इंटरनल कैविटीज जो होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है दीज आर मेड अप ऑफ द एपिथीलियल टिश्यू अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स ऑल्सो कवर्ड बाय द एपिथीलियल टिश्यू एंड दीज एपिथीलियल टिश्यू दे आर टाइटली पैक्ट एक कॉन्टीन्यूस सीट की तरह होते हैं अगर हम बॉडी में अपने डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो हमारी जो स्किन है हमारे माउथ की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है एंड द लंग एल्वियोली एंड द किडनी टोब्यूल्स दिस ऑल आर मेड अप ऑफ द एपिथीलियल टिश्यूज नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एपिथीलियल टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथीलियल टिश्यू दे कवर द ऑर्गन्स एंड कैविटीज अपार्ट फ्रॉम दैट एपिथीलियल टिश्यूज दे एक्ट एज ए बैरियर और डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट रखने में हेल्प करते हैं अगर सेल की परमेबिलिटी की बात करें तो जो एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट मूविंग टू द टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू एपिथीलियल टिश्यू बेसिकली फोर टाइप के होते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू कोबॉर्डल एंड पॉलिमिनार एपिथीलियम टिश्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यूज दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर एल्वियोली में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस की नीड होती है वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एज अ सिंपल फ्लैट एंड एक्सट्रीमली थिन काइंड ऑफ एपिथीलियम टिश्यूज इसीलिए इनको हम सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ ऑसोफेगस लंग एल्वियोली एक्सेट्रा सेकेंड टाइप ऑफ एपिथीलियम टिश्यूज आर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू द मेन एग्जाम्पल ऑफ दीज टिश्यूज आर स्किन दैट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड द स्किन इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू इन स्किन द एपिथीलियम द स्क्वामस टिश्यूज आर दे आर अरेंज इन मेनी लेयर्स एंड सिंस दे आर अरेंज इन द पैटर्न ऑफ लेयर दिस दीज आर कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम इट मीन्स कि जब सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यू लेयर्स में वन ऑफ द अबो प्रेजेंट होते हैं it is called as stratified squamous epithelium tissue and they help to prevent the wear and tear third type of epithelium tissue is is cuboidal epithelium tissue cuboidal because inki jo shape hai wo cube shaped structure hote so that these are called the cuboidal aur ye present hote kidney mein jo kidney tubules hai उधर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं इन सम केसेस अ पोर्शन ऑफ द एपिथीलियम टिश्यू फोल्ड्स इनवॉल्ड टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इट मींस जहां पे क्यूबर्डल एपिथीलियम टिश्यू फोल्ड हो जाते हैं दे फॉर्म अ ग्लैंड दिस इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू एंड इट परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्बशन and the fourth type of epithelium tissue is columnar epithelium tissue again as the their shape is like a column columnar structure ye tall zyada hote comparatively wide 
सो दैट दीज आर कॉल्ड द कॉलमिनार एपिथीलियम टिश्यू एंड बॉडी में जहाँ पर भी एब्जॉर्बन और सिक्रीशन होता है वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है फूड की एब्जॉर्बन होती है या वहाँ प्रेजेंट होते हैं देन लार्ज इंटेस्टाइन है लिक्विड की एब्जॉर्बन होती है तो वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा रेस्परेटरी ट्रैक है वहाँ पर भी ये टिश्यू पाए जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम डिफाइंड ये टिश्यूज लूजली स्पेस्ड होते हैं और बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं जैसे ब्लड प्लाज्मा बोन्स कार्टिलेज लिगामेंट्स एंड टेंटिल्स वी विल सी और ईच ऑफ द टर्म इन डिटेल नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लाज्मा वॉट इज द प्लाज्मा ब्लड का जो फ्लूड मैट्रिक्स होता है दैट्स कॉल्ड द प्लाज्मा प्लाज्मा येलो लिक्विड होता है इट कंटेन्स द ब्लड सेल सस्पेंडेड इन इट और वो ब्लड सेल कौन सी होती है आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स मीन्स रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स बोन्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी it is a strong and non flexible tissue and bone cells these are embedded in a hard matrix that is made up of calcium and phosphorus and then moving to the ligaments ligaments and tendons these both are the connective tissue that help to connect the muscles and bones if we talk about the ligaments ligaments connect two bones to each other two bones are connected to each other by connective tissue called ligament and tendons tendons connect the bones to the muscle bones are connected to muscle by another type of connective tissue called tendons cartilage also connect type of connective tissue and they have wide space cells cartilage bahut hi smooth smooth hote hain aur joints pe present hote hain we can fold it नोज दैट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज ट्राचिया लेरेंग्स और जो ईयर कार्टिलेज है वो इतना ज्यादा स्मूद होता है कि इट कैन बी फोल्डेड इजिली टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू दे आर बेसिकली फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स इनका फंक्शन क्या होता है इट फिल्स द स्पेस इन साइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्टेड internal organs and help them to repair and the second type is adipose tissues adipose tissues these are basically found in internal between the internal organs and below our skin inka main function kya hota hai ye store ye fats ko store karne mein ka kaam karte hain aur they act as a insulator third type of animal tissue is muscular tissue मेन फंक्शन क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का मोमेंट में हेल्प करता है बिकॉज मसल्स आर इन्वॉल्व एंड दे हेल्प इन द मोमेंट टाइप्स कौन कौन सी होती है मस्कुलर टिश्यू की थ्री बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटिफाइड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स हम इनको कह सकते हैं इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द आर विश दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मोमेंट सेल की शेप की अगर बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप होती है अनब्रांच्ड होती है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है मीन्स एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर टिश्यू की सेकेंड टाइप हो स्मूद मसल्स और इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं ये हमारे बॉडी में जो आइज का एरियस पार्ट है वहां पे पाए जाते हैं यूट्रस में पाए जाते हैं ब्रॉन्चेज जो लंग्स में ब्रॉन्चेज प्रेजेंट होती है वहां पर पाए जाते हैं अगर इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स लॉन्ग होती है स्पिंडल शेप्ड होती है और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है थर्ड टाइप मसल सेल्स की है कार्डिक मसल्स जिन इनको भी हम इनवॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं बिकॉज दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन फंक्शन हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उनमें हेल्प करता है सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल होती है ब्रांच्ड होती है और यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियर न्यूक्लियट यूनी न्यूक्लिएटेड मीन्स कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यूज दीज टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड 
and then transmitted that stimulus very rapid from one place to another place it means nervous tissues jo hai wo stimulus ko acquire karte hain aur usko rapidly transmit kar me capable hote hain because jo bhi stimulus hai jis bhi बॉडी के जिस भी पार्ट से वो डायरेक्टली ब्रेन तक जाता है ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है तो इस तरीके से जो स्टिमुलस है वो ट्रांसमिट किया जाता है नर्वस टिश्यूज से मोस्टली ब्रेन पार्ट में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और नर्व्स में प्रेजेंट होता है बिकॉज नर्व्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज सो विद दिस वी हैव डन विद द एनिमल टिश्यू एंड इट्स टाइप थैंक यू सो मच एवरी